感觉进来有些不对劲，脑袋忽而闪过下棋。我师傅说是妖精数不清，哦，我只想和妖精数星星。你是不是前辈心目有蜜蜂一束？你有没有出门修护眼落下好事？我好想要有那头发和高度近视，舍不得拿出我的手柄与你默契双人成型。先生，尽管放心，这事儿就包在我身上。只是此去路途遥远，还望向先生讨些茶水钱。在下的叔叔离你这儿也就一刻钟的脚程，况且你还欠下我五十两银子，还好意思问我要茶水钱？哎呀，都是本乡本土的，谈钱多伤感情。周五啊，你是本派的大师兄，这事儿就你去吧，再多带一个弟子随行。随大师兄一同下山，这可是难得的独处机会呀！派谁去好呢？嗯，阿飞、哦，要不就你去吧？啊，我们，师傅放心，弟子一定不负众托。无敌、啊啊！小胖，要不你去？嗯，我。这样。我的妈呀！你们还有谁愿意？师傅，我们还有功课要做，就不去了。哎呀，实不相瞒，我们叔叔最近发生了一些怪事，把同生们都吓得不轻，这才请二位过来驱鬼。驱鬼？之前好像听师姐们说起过，这样就能找到男朋友了。没错，在恐怖的氛围里，只要装作很害怕，就可以让男人心动。这能让男人心动？真的假的？嗯，不信，你找机会试试呗。这可真是千载难逢的机会。小师妹，小师妹，小师妹，发什么呆呢？快过来！两位少侠，咱们叔叔地方不大，仅有六名同生，不多也不少。然而，不知何时起，报数时总是多出一位。一、二、三、四、五、六、七。有时，同生的案机上，莫名其妙就会多出一本笔记，上面全是鬼话。还有童生散学后，隐约看到学堂里有个倒吊的怪物，特别的瘆人。原来如此，只要想办法将他活捉，就能真相大白了。石少侠，那是鬼怪，不是野兽，陷阱可能不管用吧？哎，先生稍安勿躁。此陷阱竟由我精心设计，无论是何魑魅魍魉，都不在话下。咱们就只管等他自投罗网。你们到底行不行啊？都换了好几波人了，每次都被吓得尿裤子。大哥哥、大姐姐
你们最好有点真材实料，要不然也被吓成傻子了，白白惹人笑话。呀，什么东西啊？那那那东西正在看着我们呢！啊！师兄，你让开！放开都快，老太太！小师妹，倒霉玩意儿。少侠，你没事趴别人房顶做什么？我在学习。原来如此。之所以报书的时候多一人，那本鬼画符一样的册子，还有倒吊的鬼影，原来都是你干的。这样吧，宇文，以后你也别来叔叔捣乱了。我来教你识字，作为交换。你教我受姑娘欢迎的方法，如何？一介武夫，能有什么文化？你有资格说这话吗？事情就是这样。临行前，诸葛先生特意嘱咐我们，将这个帖子交给师傅您。何天绝！应该是要出去避避风头吧。微信扫码关注微信公众号，回复“石少侠”领取石少侠感觉好孤单惊喜福利。今天我是想告诉你一个秘密，其实……亲兄妹妹，宇文少侠，我给你拿药酒来了，这是万夫的。我这位朋友想寻找姻缘，烦请诸位帮帮忙。是会坐着轮椅去约会啊？风吹花舞。好想尽力打猎，暴风大漩涡，完美的风元素控制，身剑合一